Amigas, amigos de Ultimato Digital, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por seguirnos. Un honor compartir el estudio con Ricardo del Muro, hermano. Siempre Igualmente. Muy bienvenido. Eh, Juan Carlos Calimayor, mucho gusto, de equipo mucho gusto, de Ultimato, gracias. Alejandro Moguel. Bueno, gracias, ¿cómo? gracias. Me siento muy honrado con la presencia de ustedes en este programa. Y vamos a abordar temas, hay muchos temas muy importantes hoy. El que me parece preocupante y que aborda justamente Alejandro Muguel es el virus que amenaza de nuevo nuestra tranquilidad y efectivamente estamos conociendo contagios, decesos, nuevamente no, y ojalá esa se disparó. Y conocidos, cuando ya comienzas a escuchar, oye, en esta dependencia está pasando esto en la... En esta familia, en el caso de la frailesca, hay contagios. Esto ya inquieta, porque de pronto escuchas las noticias. Bueno, pero ya la gente, tú conoces a Alejandro sí. Noel, abórdanos el tema, por favor. Eh, pues, conoces aquí sí. y hablas de casos de personas de 25 y 26 años, 26 o sea, años. de jóvenes. Sí, este, son personas que ya te empiezan a llamar como ocurría el año pasado, ¿no? Cuando este, que el vecino, que la prima, que el tío, que el compañero de trabajo. Eh, así está ocurriendo ahora y las personas que me han llamado justamente eh, este, tienen menos de 40 años ¿no? y así eso es. eh, lo comento ahí incluso que no es novedad, ya ha estado circulando la información oficial, tiene los datos específicos por estadísticas que ellos tienen de respecto de que le está pegando más a los menores de 40 años eh, que a los mayores de 40 años, ese es un dato nada más, ¿verdad? del otro pues este que no están habiendo muchas hospitalizaciones, decían hasta la semana pasada, pero ayer ahí comento que un Iner. reportero tomó la foto de un cartel allá en el INER, el Instituto eh, Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el alma mater de donde atienden justamente enfermedades este, eh, pulmonares, respiratorias, que es lo que está atacando el COVID, ¿verdad? Entonces ya decía el cartel que ya hay poca disposición de, de camas, espacios. <ríe> espacios. Entonces, y eso Exacto. pues está ocurriendo en la Ciudad de México y en otras partes, pues hoy ya nos amanecimos con semáforos amarillos, retrocedieron los semáforos amarillos en algunos lados, eh, acabamos de ver que Ultimátum subió que Sinaloa pasa semáforo rojo, que rojo. también es un indicativo pues muy drástico, ¿no? Ya otra vez a rojo y ya se te empiezan a prender los focos. Pero también comento que a lo mejor no podría ser un motivo de tanta alarma porque esta circunstancia que pareciera ser la misma del año pasado ya no lo es. Porque ahorita ya hay mucha gente vacunada, siguen, hoy pregunté todavía, por cierto, eh, no lo he visto publicado, ya se queda permanente la campaña de vacunación en Chiapas, este, lo anunció el IMSS desde luego con los grupos de edades que tienen ellos ya establecidos, en la mañana llegaron otro montón de vacunas a la Ciudad de México, entonces como que ya se va a ir normalizando la vacunación y eso va a ayudar bastante pues a que no lleguemos a los niveles de preocupación letales que tuvimos el año pasado, ¿no? Porque eh, sí escuchaban los enfermos eh, que había contagiados cerca de ti, parientes, y decías, ¿y qué va a pasar? ¿Les va a pegar duro? ¿No les va a pegar duro? ¿Los va a matar? ¿No los va a matar? Digo, pensamientos muy duros, pero los teníamos, ¿no? Pero ahorita parece ser que eso ya no, ya no va a ser un escenario al que nos vamos a enfrentar. No porque hay mucha gente vacunada, porque este, la mayoría de los enfermos pues, son de edad ya este, más joven, decía yo, un poco más resistentes, ¿no? Pero sí, eso es lo que estamos abordando, lo que está ahorita. Las autoridades han dicho que el pico de esta tercera ola va a ser por ahí de agosto. Eh, el año pasado les fallaron las predicciones, pero ahora esperemos que así sea y ya empiece a bajar, ¿no? Ahí esperemos. Ricardo, ¿cómo es el tema? Pues un tema, a mí lo que me llamó, me ha llamado mucho la atención es de que un fenómeno muy interesante, ¿no? La, todo indica que las infecciones se han reducido en los grupos de 60 años y más, en los grupos de 50, es decir, en los que nos llaman de la tercera edad. Y se está, y este, y se están incrementando, y se está incrementando los casos positivos en jóvenes. Y esto tiene una explicación muy lógica, ¿no? ¿Quiénes son los que a determinada edad van a, 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 a lugares concurridos, lo que antes eran las famosas discotecas o bares o antros que ahora les llaman? Y son focos de contagio, trabajan con aire acondicionado y demás. También lo que creo que, sin quitarle la responsabilidad al gobierno 
federal y al gobierno estatal que la tienen en respecto a las campañas de vacunación. En general creo que la campaña de, de vacunación ha estado bien encaminada, ha estado, creo que en México se ha realizado bien, pero también los, eh, los ciudadanos y ciudadanas debemos de tener eh, la parte que nos toca, o sea, es terrible que todavía encontremos personas que se niegan a vacunarse eh, por motivos religiosos, por, motiv por motivos a veces de, digamos, eh, se puede alegar ignorancia en ciertos sectores, tal vez, sectores que no han tenido acceso a la educación, tal vez algunos sectores rurales, pero nosotros vemos que en clases medias y clases medias educadas y clases medias este, incluso con estudios universitarios que se niegan a la vacuna porque eso choca con sus pensamientos religiosos. Entonces es realmente terrible. Eh, yo creo que lo que, está, lo que hizo Macron en Francia es fundamental, o sea, creo que así debe de ser y así se está haciendo bueno, en otros lados. Acá o sea, el presidente, tú, tú la abordas, el presidente Andrés Manuel, eh, no, no él, él, él dice que no porque es violar bueno, a los derechos sí, de cada el persona. problema aquí es de que la, el gobierno federal está en una disyuntiva ¿no? desde el principio desde el principio está una disyuntiva y sabemos perfectamente que hay una polarización de opiniones si, si, igual que cuando se puso la cuestión de que si se abría la economía o no se, sabe, se abría la economía entonces si se cerraba la economía pues estaba mal y si se abría la economía también estaba mal pero sí, de, creo que definitivamente sí se deben de tomar acciones más drásticas. Eh, claro, y, y estoy casi seguro que en cuanto el gobierno tome acciones más drásticas, va a venir el asunto de que ya es un gobierno represor y demás. Pero sí, o sea, efectivamente. Y también la otra cosa que no debemos de olvidar, no podemos comparar, desgraciadamente, el nivel de profesionalismo y responsabilidad de la policía francesa a muchos cuerpos de policíacos mexicanos y que posiblemente, bueno, ha habido videos en donde a una persona por no usar el cobrebocas, por ejemplo en Jalisco, que trataron de imponer esta medida, la golpearon y la metieron a, a, a los separos y demás. Pero sí creo que se deben de tomar este, acciones más eh, fuertes sí, para que la gente tenga, no, no es de que quiera, creo que tiene la obligación de, de vacunarse. Tenemos la obligación de usar el cubrebocas en, en, cuando estamos en un lugar cerrado, cuando nos subimos a un transporte público. Tal vez si ustedes gustan en un restaurante, pues porque tenemos que comer, pero en lugares cerrados, en el transporte público, y si la gente no lo usa, pues que se le niegue el servicio. ¿no? Creo que esa es una parte que sí se tiene que incidir más, claro. porque de otra manera vamos a seguir con nuevos, este, eh, nuevos, nuevos, nuevos brotes, eh, nuevos, variaciones. nuevas variaciones del virus y demás. Creo que esa es una parte fundamental. Pues yo, yo creo, qué bueno que saca el tema de, de, de Macron, porque ¿cuál fue el resultado? Ahorita hay, hay marchas de protesta, efectivamente, pero el resultado, el anuncio fue específicamente, no puedes ir a bares, no puedes ir a restaurantes, no puedes utilizar transportes públicos como trenes o aviones, que son cerrados. Este, y hay quien alega que no suele su libertad, no, no puede ser obligado, ¿cómo no? O sea, tu libertad llega donde comienza la del otro. Entonces, no, no hay que confundir la libertad con esta... Imagínate que ya, si hubiera yo esto rodando acá delante de todos, si yo no me cubriera sí, sí. la boca al hacerlo, pues ya es una agresión, literalmente es una agresión. Claro, claro. ¿no? Entonces, pero el resultado fue que en, en, se vacunaron 980 mil personas en tres días. Entonces, son medidas, no son agradables en teoría, pero que dan certidumbre sobre todo si de lo que se trata es, es, que, es mantener viva la economía, porque finalmente... Más allá de los efectos psicológicos, del encierro y todo, también la convivencia, somos seres gregarios, claro. somos seres para la convivencia social. Y bueno, cuando yo oigo argumentos acá en México, mira, vino Zoé, estuvo, pues, ¿cuántos días? Cinco días, trajeron 300 mil vacunas, es lo que escuché, un embarque de 300 mil vacunas. Es un desperdicio porque estas vacunas son... Eh, congeladas a altos grados de temperatura, con bueno, una variante más grados una, más grados otra pero se desperdician si no son utilizados los paquetes eh, dijo que habían vacunado a 48 mil, es decir se aplicaron la sexta parte de las vacunas que trajo y se siguen aplicando pero solamente el 17% de la población de Chiapas se ha vacunado ¿no? sí, sí, sí. entonces cuando oigo estas ideas, por, como dice bien el maestro estas ideas no solamente tienen que ver con la ignorancia, a veces con las religiones, 
también en Europa hay gente muy estudiada, traen ideas de que esto es una incubación, sí. que nos quieren sí, hacer, sí, sí, claro, pues, claro, somos claro. todavía, pues, nos vamos sí, a extinguir sí, al paso sí, que sí, vamos. De muy bien, oye, el tema que traemos en el editorial Ricardo del Muro, pues eh, esta, pues me pareció, me llamó mucho la atención que el ZLN esté apoyando, eh, la, apoyando consulta. la consulta popular. Oye, de veras que sorprende, no sé sí, qué, sea, qué estrategia, qué hay detrás, porque el Z no comparten muchas, muchas cosas. cosas con la 4T. Con la 4T. Uh -huh. ¿Qué les parece? Se me hace raro. Pues sí, <risa> ¿No será una disidencia? No, yo, no, yo creo que a todos nos sorprendió y sobre todo el sesgo que le dio. Creo que la parte de la, de la consulta se había limitado al hecho de que era mm, tal vez un capricho del presidente, ¿no? de querer eh, enjuiciar a, a los expresidentes. Después eh, se trivializó un poco por el hecho de que ya ves que se fue a la, la, a la tribunal, a la corte, a la corte para ver, la, después regresaron la pre, una pre, un galimatías que no se entiende, eh, y que entonces, no menciona a nadie, y que no menciona a nadie, y después finalmente se decía algo claro, que cómo era posible una consulta para aplicar la ley, creo que era el, 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 el centro del, del debate, independientemente de que venía el cuestionamiento de que era un gasto oneroso para no llegar a ningún lado. Uh -huh. Y en este punto, eh, creo que a todos nos sorprendió y por eso se, creo que se trató en el editorial. Todos, sí, Primero, sí. El, el hecho de que el STLN agarra, o sea, ha, ha, ha habido otras eh, iniciativas del gobierno federal donde el STLN incluso, pues ya ves que en un determinado se mantuvo al margen de las elecciones, después dijo que se sí, iban a participar. Pero aquí lo interesante es de que plantea la consulta como un elemento inicial para poder eh, generar una comisión de la verdad y prácticamente eh, abrir, la, abrir la puerta a, a una serie de investigaciones sobre lo que podríamos llamar crímenes de índole político. El tema es bastante interesante porque, pues, eh, dada nuestra historia, pues, eh, que la historia mexicana política no tan reciente, eh, hay, hay muchos puntos oscuros de, de bueno el más reciente y que se siguen que lo siguen manejando cada rato pues es el de Ayotzinapa no aquí tenemos el tema de Actial que nos bueno esto aguas, blancas, aguas blancas aguas sí, blancas claro. este y hay muchos este muchos eh, crímenes llamémoslo así de Estado que de acuerdo a la óptica del STLN creo que así es el, el, el sentido del comunicado deben de de abrirse para investigarse. Pero creo que aquí lo que está planteando el ZLN está en dos vertientes. Una, que sí si que si es, es conveniente que se vote. Y creo que es conveniente porque es nuestra primera consulta popular. Y más allá de que sea, muchos dicen que es un trabajo este, que puede funcionar o no puede funcionar, tal vez en este momento no sea tan interesante el hecho de que si podemos este, enjuiciar a Peña Nieto o a o a, este, o, a, o a Fox o a Calderón, tal vez que eso no nos interesa tanto, ¿no? Pero sí el hecho de, de empezar a practicar el, el ejercicio de la consulta, pues es un proceso democrático y esta es la primera. Sí. Segundo, pues es cierto que el INE la, lo, lo está haciendo a regañadientes. Sí. Primero, porque se lo obligaron a hacerlo. Segundo, porque, porque está utilizando su, su presupuesto. Entonces, no creo que el INE está haciendo... Augusto no está. Augusto no está, lo está haciendo a regañadientes. Sí. Pero, si es, pero un punto que se puede rescatar, efectivamente, es de que si se maneja la, el aspecto de la, de la consulta, eh, puede esto, de acuerdo a la óptica del STLN, abrir hacia una comisión de la verdad. Uh -huh. La mirada de Juan Carlos Calimayor me dice mucho. No, es que, bueno, es que hay aspectos jurídicos y hay otros políticos, ¿no? Entonces, lo, lo que el presidente quiso decir, o quiere decir, y lo que realmente quieren quienes quieren participar en la, en la, en la consulta, es hacer un, un juicio histórico. Como, así como decía Castro que la historia lo iba a absolver, la historia me absolverá, se volvió muy famosa esa frase. Lo que aquí quieren es, es hacer una sentencia contra el neoliberalismo y las formas de hacer política y el FOFAPROA y la injerencia en los procesos electorales, o sea, 
No, no, yo no lo veo desde el punto de vista de que se vaya a iniciar una averiguación por un delito específico, porque no está tipificado este, lo que se está consultando. Entonces, finalmente lo que quieren es un, es un ejercicio más o menos democrático, donde vamos a ver, a mí sí me interesa saber cu cuántos este, eh, fans todavía tienen la 4T como para prestarse o participar en este ejercicio y, este, eh, y, y ver qué es lo que quieren. Es una especie de oclocracia, digamos, donde mira lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, o sea, están arrepentidos de haber votado y ya no hay marcha atrás. Tomaron la decisión de salirse de la Unión Europea, los jóvenes no participaron del proceso y otros decidieron por ellos. Los conservadores que no querían que hubiera comercio y libre eh, oportunidad de trabajar en toda la Unión Europea, etcétera, etcétera, que no les pidieran pasaportes. Y ahí está el Brexit, o sea, como un ejercicio de consulta en un país muy desarrollado, en términos económicos, culturales, que fue un fracaso. Entonces, acá no va a pasar nada. Y, y creo yo, lo digo francamente, no lo deseo, no deseo mal, o sea, tampoco lo voy a hacer ni lo comento yo, creo y con esto cierro que es muy difícil que participen, el, eh, se necesitan el, 37, el 40% de la participación del, del padrón de electores, que es, representan 37 millones de personas. Si tomamos como referente que en la última elección Morena tuvo 16 millones de votos en todo, todas las elecciones, es difícil pensar que van a salir otros 20 millones más a votar. Entonces, no tendría efectos vinculantes y habrá sido un ejercicio muy interesante, como dice el maestro Ricardo, de consulta, pero en mi opinión fallido. Yo sí sigo creyendo, es un punto de vista, que la democracia debe ser representativa, no directa, como la ve el presidente, porque este tipo de consultas a la Pilatos, ¿no? de quién juzgo y quién no juzgo, pueden no ser necesariamente ser las mejores decisiones. Bueno, y el presidente sigue hablando, ¿no? Hoy, hoy abordó en la mañanera uh -huh. el tema de, de... O sea, está empeñado. Sí. Yo no sé si es un capricho, no sé cómo se le quiere interpretar, pero... No, o sea, Yo sí lo está... interpreto como un capricho. Como ¿no? un capricho. Y creo que no estuvo bien pensado, este, porque, como dice Juan Carlos, también estoy de acuerdo, no va a pasar nada. No van a reunir los millones de votos que necesitan. Pero no va a ser fuera. vinculante. Este, no se va a lograr el propósito ese es otro, es que yo sí lo critico si el propósito era este, castigar a algún responsable de lo que le haya pasado mal al país, no se va a lograr solamente va a ser un enjuiciamiento público mediático ¿Mm? el propósito del presidente de mantener vivo este, ese sentimiento de, de reproche a todas las cosas malas que nos han hecho, pues, nos han hecho en el pasado pues lo va a mantener vigente, lo sigue manejando, ¿no? Este, eso sí se va a lograr. Este, otro punto que veo yo mal es que empezamos mal este ejercicio democrático que desde hace mucho tiempo lo pedían y no se había logrado, de la consulta popular, pues este, no se va a comenzar con resultados este, objetivos que pudiera cumplir una consulta popular, sería otro. Hoy, pues, el de, The Economist sacó ya que es este, una pregunta cantinflesca, ¿no? Yo le dije que si lo hubiera hecho mejor cantinflas la pregunta, que ese es, otro, ese es otro tema también, ¿no? Que ahí lo tuvo que arreglar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tal de no oponerse a la decisión del presidente de que se autorizara una consulta, porque la, la Suprema Corte tenía facultades para claro. echarla para atrás. Entonces, todas esas cosas se meten en una licuadora y el resultado va a ser este, no el que deseamos los que hubiéramos deseado. Pues como, como la rifa del avión, ¿no? <risa> bueno, muy bien. Antes de ir a estribor con el mito del bloque, de bloqueo, perdón, de Juan Carlos Calima, yo para que nos hables del tema, sí. pues la verdad, eh, pues muy eh, honrado. Eh, está escribiendo con eh, nosotros en Ultimátum, pues eh, un maestrazo, Armando Ríos Peter, pues él fue diputado sí. federal, senador. La semana de pasada, fue nombrado rector de la Universidad de las Américas de Puebla y pues él hace un artículo todo, todo cada lunes, eh, Sociedad Horizontal, y pues los, eh, está enviando su columna y aborda el tema precisamente de la Universidad de, de Puebla. Sí, está, hay, el, hay un litigio por, por, el, sí. por el nombre, por sí. la marca que involucra al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que inició este pleito hace muchos años. Entonces, 
hay dos escuelas, hay sí, dos UDLOS. Sí, sí, ¿sí? Así es, es cierto. Este, no, entonces, no, están en disputa ahora por la mano. Ahí es cierto. Sí. Pero muy interesante la aportación, eh, pues, es un intelectual, pues, Alejandro Ríos, decir de que, pues, aquí está, lo pueden ustedes eh, seguir, leer en Ultimato Impreso o Digital. Háblanos del mito. Eh, bueno, es, de es, es un poco provocador a mi, mi, mi el título. Ah, Evidentemente sí. hay un embargo, hay un bloqueo. El embargo tuvo una razón. Se, se expropiaron. La, la Revolución Cubana, he estado viendo documentales de cómo era Cuba antes de la Revolución. Y era uno de los países que estaba creciendo económicamente más. Si fuera o no el lugar de fiesta, Las Vegas, de, de los gringos, era, era un lugar que sí tenía avances muy sustantivos este, en términos de condiciones generales de vida, en el campo había pobreza, como igual que en México, pero me he encontrado datos interesantes, por ejemplo, que había un 25% de analfabetismo, ahorita Cuba ya está en el 99% este, de no analfabetas, este, en México en el 98%, más o menos, pero en aquel entonces, cuando, Cuba, cuando fue la Revolución Cubana, México tenía un 33% de analfabetas contra un 25% de Cuba. Y así como eso, hay muchos ejemplos de cosas... Si uno va a esa época, está, parece que está viendo el cine mexicano de los años 50, ¿no? El glamour de los trajes y los carros que, que se recuerdan y que todavía circulan por La Habana con, con motores de Nissan, pero que son model, modelos muy antiguos de los años 50. Pero lo que voy es esto, o sea, el, el origen del bloqueo, porque siempre hay que retrotraer, es que los que Fidel Castro decidió... La gente se emocionó con esa revolución, muchos intelectuales, muchos jóvenes. Yo, yo en su momento caí en la trampa de, del romanticismo que, que implicaba este, la, la revolución contra una dictadura, evidentemente la de Batista, pero comenzó confiscando sin pagar más de 5.000 propiedades de empresas norteamericanas y de ciudadanos norteamericanos. Y el embargo era para obligarlos a pagar, aunque fuera en una negociación. Por eso se ha sostenido a lo largo de la historia y también como una manera de presión eh, ahora para que lleven a cabo prácticas democráticas. Yo creo que defender a Cuba ahorita, híjole, qué difícil ha de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloqueo que hay que quitar, yo diría que hay que levantar el bloqueo, pero también hay que quitar el bloqueo a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta. O sea, no podríamos nosotros tener un programa como este en Cuba, sería imposible. No, no, pues. Bueno, por eso, ese es el pensamiento único, es el partido de Estado, es la herencia. Yo creo que la fuerza de Díaz Canel no es la fuerza del, de Fidel Castro. Fidel Castro era un seductor. A Fidel Castro hay que escucharlo cinco minutos para caer rendido a sus pies. O sea, tenía esta carga emotiva, sí. ser un gran orador, ¿no? Este, y entonces, pero yo ahí doy datos en la columna, allá ya no es para cerrar, de, de todo el comercio que tiene Cuba con muchos países. O sea, por ejemplo, el Ron Habana Club, por decir una marca muy conocida, o los habanos cubanos se venden en 170 países del mundo. Es decir, no hay, no hay un bloqueo de otros países. Hay, hay relaciones comerciales, se habla de 140 países. Hay otros productos, empresas cubanas que venden productos al extranjero. Pero también hay un levantamiento parcial del embargo. Es decir, ya le están comprando a Estados Unidos medicinas, alimentos y de cantidades importantes ¿no? y bueno yo no sé yo les digo a los que defienden la revolución cubana si vivirían, yo les cambiaría a todos los diputados de Morena, del PT y todos los rojillos si quieren vivir con una tarjeta de racionamiento como viven los cubanos ¿no? dos kilos de arroz, un kilo de azúcar un kilo de café que es como están sobreviviendo la mayoría de la gente en Cuba es pues tema interesante se quedó viendo pero... aquí al maestro <risa> Eh, bueno, no sé, no sé por qué, ya no, no es, eh, van a buscar ahí su eh, generacionalmente. Eh, 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 relacionamiento. <risa> bueno, regresemos de Cuba a Panteló, Chiapas. Maravilla. Este es un tema que ocurrió ayer. Eh, pues se presenta este grupo de autodefensa del pueblo, el machete. Y bueno, y no solo se ve machete, se levanta un marro, son, son metralletas. Y la verdad es un tema sumamente delicado lo que está pasando en Panteló. Eh, hasta donde tengo información, eh, este, precisamente en parte es lo que abordo el dato político, porque eh, ya el gobierno federal, ya gobernación, tomó el caso. 
eh, pues, la operación política del Estado ha sido rebasada y esto manda una señal muy, muy peligrosa eh, pues que ya se anuncien, se presenten, alguna, o sea, convocan a los medios de comunicación uh -huh. para decir aquí estamos y, y pues ahí con machetes y armas eh, pues, grandes, eh, armas largas, exhibiéndolas. ¿no? Entonces, es un asunto bastante delicado. ¿Cómo, cómo ves? Sí, 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 sí. Sí, eh, efectivamente, ¿no? Es, es delicado. Lo vimos hace algunos años en Michoacán. Empezaron esos asuntos de autodefensa. Así es. Eh, nos preguntábamos cómo es posible que civiles armados estén ahí presentes frente a la autoridad de manera pública. Entonces, bueno, pues ya llegó acá. ¿no? Este, y lo que me ha llamado la atención es de que, pues, ha ido. Eh, evolucionando este problema de Pantelo y el de Oxchuk, también en Oxchuk hubo este, algo parecido con otro grupo, sí. este, pero lo he visto como que muy metódica, ¿no? primero fue el anuncio de que estaban ahí, luego aparecieron en un video ellos solitos anunciándose, este, se entraron al pueblo, entraron haciendo cateos ilegales, este, deteniendo gente que creo que no, no eran de su grupo, eh, y ahora lo hacen este, con el apoyo de las comunidades, como pare, pareciera que ser que es algo eh, ya como un proyecto predefinido, este, en donde ya mandan un mensaje político, ya están pidiendo ayer las comunidades, junto con ellos, de que eh, se cancelen las elecciones ahí, es un asunto político. Luego dicen que están en contra del crimen organizado que les ha este, quitado la tranquilidad, es un asunto ya también en contra del narco pareciera que hay grupos atrás contrarios a ellos que no necesariamente puedan ser este, de la sociedad civil este, bien intencionada, sino que pareciera que es otro grupo del crimen que está en contra de ellos, ¿no? Y un grupo político que está en desacuerdo con las autoridades que están también, ¿no? Entonces, creo que hay una, hay una mezcla de varias cosas que desde luego aparecen en otros lados, no es el único caso, ¿verdad? Y eh, terminaría yo apuntando que efectivamente eh, ha rebasado ya a las capacidades políticas del Estado este, y si va a entrar pues ya gobernación eh, ya es un poquito más, más grave, más complicado este, para que se vaya solucionando, ¿no? porque este, no creo que lo puedan hacer nada más este, con una varita mágica o decir vamos a mandar al ejército ya mandaron a la Guardia Nacional a recuperar sus armas que les habían robado no lo han podido hacer entonces uh, sí yo creo que ahí va a prevalecer tiene que prevalecer necesariamente este, el asunto político el tratamiento político claro. que le den porque no puede llegar nada más ni el ejército, ni, ni la marina ni la guardia a tratar de solucionar un problema que ya, ya permeó en las capas sociales de la zona así es bueno, estoy abordando el tema del de, pues, presidente municipal electo, que fue una reelección, Abraham Cruz Gómez, es del Verde, pero él es de Chenaló, y tienen ahí, estos son, son grupos ya muy bien estructurados. Este señor, el que es presidente electo, eh, pues, tiene su aparición protagónica en el municipio, en la zona, desde el 2015, cuando se dio el problema de la comunidad de, de Puebla. Desde ahí viene este señor, y, y aquí estoy diciendo, pues, eh, desde la autoridad, desde el gobierno municipal, están detrás de todos estos conflictos. Eh. Los alcaldes de pronto están convertidos ahí como elementos del crimen organizado. Entonces, no sé, la autoridad, ahí los tiene enfrente, son gobierno, ¿qué pasa? Y el, el tema de este señor Abraham está muy identificado en ese caso, el de Aldama, eh, Santa Marta, que es el municipio de, de Chenarro. Y bueno, sigo preguntando. Ay, pero además se está convocando a una consulta para elegir a la nueva autoridad en base a sus usos y costumbres. Sí. Hay sí. el caso de Pantelo, sí, de este Pantelo. Chenalo, y están muy hermanados en todo. Pero, en el, gran... pero el caso de Pantelo es semejante, sí. Sí, es semejante. y el caso de las Margaritas fue semejante sí. también. Sí, 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 por sí, eso, ¿no? Es ahí donde te explicas que hay una disociación ¿no? de la mayoría de la gente con los, eh, las autoridades electas. Entonces dices, ¿cómo es que ganó? Si te ganas con la mayoría, y si ganas con la mayoría, la mayoría te debe apoyar. Ah, pues resulta que ya surgió una mayoría que dice, no lo queremos. Entonces, ¿quién votó? <risa> bueno, ya el tema 
<risa> Yo lo que observo es una ausencia del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Una ausencia institucional, una ausencia de legalidad. Un pero no es un problema de este gobierno, ¿no? es un problema que se ha ido sí, a, a, lo, sí, claro. a lo largo de años, se ha ido creando, este, como dicen los franceses, les, les, pas, les paser, les eh, dejar, de, pasar, dejar, hacer, dejar, dejar pasar, hacer, dejar claro. pasar este, para llevar las cosas en paz, digamos en los 22 municipios indígenas de Chiapas, pero pues ya se crearon una especie de... Primero, pues las comunidades zapatistas son autogobierno, ¿no? De entrada, ¿no? los caracoles y todo esto, ¿no? Pero por otro lado, este, pues los han dejado ser. ¿sí? O sea, el año pasado salían de una reunión en la Secretaría de Gobierno y a, en la carretera baleado, uh -huh. chofer. Los emboscaban. Sí, entonces, ¿qué creo yo que, o por riesgoso que sea? O sea, tanto como el diálogo, pues sí, hay que encontrar el diálogo, pero si tú pones la presencia de las Fuerzas Armadas, o sea, de la Guardia Nacional en estos lugares para restablecer gradualmente el orden, con todas las y, en una, y en una posición muy difícil porque hasta donde yo tengo entendido y de eso se quejan mucho los, los elementos del ejército y la Guardia Nacional es de que tienen órdenes estrictas de evitar disparar porque, sí. eso, porque eso trota, es parte de la... es un poco sucede con las manifestaciones que estamos tan acostumbrados de, sí. de nuestros queridos profesores de la gente ¿no? o sea, viene la provocación se pone normalmente a gente inocente, niños, mujeres enfrente, y, lo, y precisamente lo que se busca es de que las guardias este, disparen y entonces ya creas los mártires necesarios para seguir elevando esta situación. Entonces, por eso se dan situaciones que no los cree uno. Bueno, ¿cómo es posible que un grupo, por muy armado que esté, se esté enfrentando al ejército que lleva vehículos blindados, que lleva armas de alto poder, y el ejército tiene órdenes y lo están lamentando y no están muy conformes muchos mandos de no disparar solamente en caso de que comprueben que es crimen organizado. El resultado, tranquilamente un grupo de revoltosos semiarmados les quitan, les roban las armas. Sí, claro. No sí, les armas. han intentado dar abrazos pero no se dejan. ¿eh? O sea, <risa> no balazos. No balazos. <risa> No, bueno, para concluir, es muy delicado. Mira, no, es que de veras, el tema de, 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 de la región. De la yo región. veía de, ver, algo que, que nos preocupa a todos los que vivimos acá: ejecuciones como la que sucedió en Tours. Eh, los motonetos que no sabía yo que existían ahí en las coronas de San Cristóbal. Ves, ves el video y ves, o sea, ves muchachos intimidando a la población con disparos de arma de fuego. O sea, y caray, la pregunta es: ¿las autoridades tendrán realmente un mapa? La, es un tema de seguridad nacional, pues, es lo que voy. Entonces, sí, debe haber un diagnóstico de cuál es la situación y debe haber un tratamiento en los diferentes casos para ver cómo, cómo restablecer la, la paz, la seguridad y el Estado de Derecho. Así es. Eh, de tal de adivinanza, estoy preguntando, ¿no le parece casualidad? ¿Por qué será que Manuela Obrador Narváez ya es la virtual? coordinadora de la Diputación Federal Chapaneca, que es la <risa> explícita, explícita la respuesta. La pregunta de... <risa> la de... no. eh, antes de concluir, quiero anunciarles que pues, eh, estamos en una semana para la familia Optimatum este, muy importante, el, el sábado 24, y llegamos al cuarto aniversario, pues agradecerles a, a, pues, a Alejandro, Ricardo, Juan Carlos y a toda la familia Ultimatum que tuvimos una reunión esta mañana y en ese ánimo de esta semana que es para nosotros este, muy importante, insisto, vamos a tener charlas con comunicadores y hoy eh, les anuncio estará con nosotros nuestro querido amigo y hermano, eh, compañero de medios de comunicación, César Calcino Casar, pues no es una entrevista, es una charla y durante toda la semana estaremos platicando con comunicadores del Estado de Chiapas. Bueno. Así es de que, pues, gracias. Esto fue el Arsenal de Plumas. Gracias, de veras, por participar. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Nos vemos en un momento. Hasta luego.